南京郊外一架国民党专机突然失事，军统特务头子戴笠葬身火海。像他这样一个猎鹰般犀利而又谨慎的人。怎么会死于一次普通的飞机失事呢？外界议论纷纷，矛头直指蒋介石。戴笠曾经对自己的亲信说过：“伴君如伴虎，如果不死在共产党的手里，迟早也会死在委员长的手里。”作为军统的头目，戴笠真的是死在委员长的手里。飞机失事现场，一把旷世宝剑牵出一段秘密恩怨，戴笠死因更加扑朔迷离。这把宝剑为什么会出现在飞机失事现场？他和戴笠的死又有什么关系呢？一代军统巨头戴笠到底死于谁人之手？今晚为您揭秘《间谍王》戴笠死亡之谜。一九四六年三月十七日上午，国民党特务组织国家军事委员会调查统计局重庆总部，副局长毛人凤正像一只热锅上的蚂蚁，急得团团转。由蒋介石主持的八人会议即将在重庆召开，此次会议事关撤销军统组织、人员改组等事宜。蒋介石亲自发电，嘱咐参加会议的八人务必放下手头工作，迅速赶往重庆。但如今，只有军统头目，人称戴老板的戴笠，迟迟没有现身。一九四六年三月十七日上午十一点四十五分，戴笠正在青岛仓口机场准备乘专机离开，但他并不是去重庆参加会议，而是要赶赴上海。一九四六年三月十七日下午，上海下起了倾盆大雨。按照预定航程，戴老板应该在下午两点到达上海。然而，国民党军统上海办事处参谋长带着两名少将特务，冒着大雨，在龙华机场等待了几个小时，却迟迟不见戴笠的身影。戴笠似乎消失在了几千米的高空之中。戴笠的专机离开青岛四个小时以后，重庆军统总部收到上海发来的一封绝密电报：戴笠和他的专机是一失踪。这还了得！庞大的军统怎么能够群龙无首？毛人凤立刻下令，北平、天津、青岛、南京等地的军统办事处立刻行动起来，寻找戴笠的下落。离开青岛一天之后，戴笠和他乘坐的飞机仍然下落。只是从南京机场方面传来一条消息说，就在戴笠失踪的当天下午一点十三分，机场方面曾经收到过一条神秘的电讯，电讯称，二二二号飞机正在降落。之后就再也没有收到任何消息。王仁凤知道，二二二号飞机正是。戴笠乘坐的专机。一九四六年三月十九号，也就是戴笠和他的专机失踪两天之后，军统派出的调查人员，在南京西南江宁县板桥镇岱山村附近的一座海拔只有两百米的小山上，发现了一架失事飞机的残骸。军统调查人员在飞机失事现场，发现了遗留下的六颗金牙、一些羊毛内衣残片，以及一把三十八毫米口径的自动手枪。军统最终确认，这架坠毁飞机正是戴笠的专机。
，而戴笠和他的十名随从在飞机坠毁后都葬身火海。一九四六年三月二十一日，也就是飞机失事后第四天，当时的多家主要报纸，像《中央日报》、《大公报》、《申报》。这样一报纸都同时刊登了这样一条消息：国家军事委员会调查统计局局长戴笠将军乘飞机从北平经青岛飞往上海，因飞机在南京西南郊外撞上马鞍山山头，坠毁而死亡。作为国民党军统的头号人物，戴笠长期从事特务工作，他行事谨慎，处处设防。像他这样一个猎鹰般犀利而又谨慎的人，怎么会死于一次普通的飞机失事呢？戴笠死亡背后的真相究竟是什么呢？据戴笠飞机失事地岱山村村民反映，事发当天中午，刚刚吃过午饭的他们，听见一阵由远而近的飞机引擎声，从声音上判断这架飞机飞得极低。村民们循声望去，只见一架飞机正向不远处的马鞍山飞去。一声巨响，山顶上火焰万丈，大火整整燃烧了两个多小时才熄灭。戴笠乘坐的专机是一架美制 DC 杠四机飞机，质量是当时世界一流的，所以因性能故障造成机毁人亡的可能性极小。另外，驾驶戴笠专机的飞行员是经过严格选拔的，一般不会因为操作失误导致飞机坠毁。这让所有人对间谍王戴笠坠机死亡一事产生了无限的猜想，很多人甚至怀疑戴笠是死于政治谋杀，而杀害他的人很可能就是他追随多年、亲密无间的顶头上司蒋介石。戴笠原名戴玉农，一八九七年出生于浙江江山县一个普通家庭。一九一三年，年仅十六岁的戴笠来到有着“国际冒险家乐园”之称的上海。来到上海后，戴笠终日混迹在鱼龙混杂的上海滩十里洋场里。一九二六年，已经在上海站稳脚跟的戴笠，毅然南下广州，投奔昔日上海滩的旧交。已是黄埔军校校长的蒋介石。毕业后，戴笠一直跟随蒋介石，并开始进行情报活动。蒋介石深感信息和情报工作的重要，决定成立一个特务机构，并任命对自己。忠心不二、一直追随左右的戴笠为副局长，这就是后来赫赫有名的军统。抗战初期，军统特务组织得到空前发展，戴笠一手策划了许多重大暗杀事件，摇身一变成为中国头号特务头子。四二年，军统特务组织成立十周年，戴笠特意邀请蒋介石前来参加纪念大会。煞费苦心的戴笠本想通过大会展示军统的庞大实力，从而向蒋介石邀功，然而结果却适得其反，此举反倒引来了蒋介石对于他的猜忌。据《蒋介石全传》这本书里记载。到一九四二年，成立了十年的军统，势力已经渗透到军事、党务、政治、行政、经济、文化、教育等各个要害领域，加上内部组织严密、调动灵活迅速，实力几乎超过了蒋介石手下的任何一支正规军。有一种说法是。随着军头的实力不断的壮大，蒋介石开始对戴笠
起了戒心。因为身为国民党军统特务头子戴笠，不仅掌握着众多国民党高层的黑幕，其中包括蒋介石自己一些不为人知的秘密。这样一个人放在自己的身边，他的实力越大，蒋介石心里就越是不安。为了限。面对蒋介石的种种动作，戴笠曾经对自己的亲信说过：“伴君如伴虎，如果不死在共产党的手里，迟早也会死在委员长的手中。”作为军统的头目，戴笠真的是死在委员长的手里吗？一九四五年八月二十九日，毛泽东应蒋介石之邀飞抵重庆。开始了为期四十三天的重庆谈判，而谈判的主要议题就是和平建国。在蒋介石和毛泽东商谈后，很快国共双方签订了和平建国的协议。协议中明确提出取消国民党特务机关，这等于就是要拆了戴笠的老巢。军统局一旦不存在，也就没有他戴笠的立足之地了。接到蒋介石取消军统组织的指令后，戴笠先是惊愕，然后是极度的紧张。蒋介石的用心和手段，戴笠是清楚和明白的，只是没有料到这一切来得这么突然，他不得不开始为自己的未来做安排。蒋介石要应付舆论，要取消特务组织，这样呢，戴笠的去处问题就凸显出。戴笠为了个人前途，先谋求警政部长，但是蒋介石没同意。戴笠呢，又想当海军司令。于是，戴笠离开重庆，开始频频与美国人接触，并且极力邀请美国第七舰队的科克上将到北平，寄希望与美国人推举他做国民政府海军司令。然而，蒋介石却断然拒绝了美国海军让戴笠主管中国海军的提议，这让戴笠的如意算盘再次落空。面对不断激化的蒋戴关系，戴笠一边打落牙往肚子里咽，强装没事，一边故意拖延军统的会议时间，积极寻找着其他机会。从一九四六年二月十二号开始，戴笠离开重庆以后，先后去了。上海、青岛、天津、北平等城市，一方面找美国人帮忙，一方面拉拢国民党军阵要人。而就在戴笠在天津、北平这些北方城市频繁活动的时候，蒋介石对海军机构进行了改组，宣布成立了海军署，并且由他自己的亲信已经是军政部长的陈诚兼任海军署署长。这样一来，戴笠就成了白忙活的农夫，辛苦了半天，到头来一无所获。这件事儿把戴笠气得吹胡子瞪眼，可他有苦也说不出。就在这个时候，他又接到一份由毛人凤转来的电报。电报内容是：蒋介石请戴笠尽快返回重庆，出席八人会议，讨论军统特务机构改组事。有意思的是，这份电报的背后，毛人凤注写了一行小字，是这样说的：“重庆，宣李黄在捣鬼，警方端锅，请亲自呈父。”宣指的是宣铁吾。李是李统真，黄是黄真武，这三个人都是在重庆要出席八人会议
上有蒋介石紧追不放，下有宣礼皇联手算计。戴笠这下觉得自己像是被人关进了铁笼子里边，无计可施。在这样的情况下，他草拟了一份电文，发给了蒋介石。原文里是这样写的：“据料主斗燃起乡间合集，生效忠君作，敢云无一念之私，不得已而尽忠言，冒死陈词。”有人猜测，正是戴笠引用的曹植这首寓意兄弟相残的诗句，惹恼了蒋介石。蒋介石担心戴笠在这样的情况下。会不顾一切的做出他意想不到的事情来，所以他先下手为强。一九四六年四月一日，戴笠死后十四天，军统在重庆隆重举行了追悼会，蒋介石亲自到会主祭。一九四六年六月十一日，国民政府发布命令，追认戴笠为陆军中将。蒋介石的举动究竟是试图掩盖什么，还是真的因痛失爱将而难过？这一切都不得而知，因为戴笠死于蒋介石的阴谋的这一说法始终没有直接的证据。戴笠的死对于面临撤销危机的军统而言，无疑是雪上加霜。身为副局长的毛人凤更有一种唇亡齿寒的感觉，极度悲伤。戴笠死后，毛人凤下定决心，一定要将戴笠的死因查个水落石出，因为在他看来，戴笠的死并不那么简单。飞机失事现场，一把旷世宝剑牵出一段秘密恩怨，戴笠死因更加扑朔迷离。他和戴笠的死又有什么关系？一代军统巨头戴笠到底死于谁人之手？正在揭秘，间谍王戴笠死亡之谜。在戴笠飞机失事现场，调查人员曾发现一把九龙宝剑，而这把宝剑或许是开启戴笠死因的真正密码。九龙宝剑原本是乾隆皇帝墓中的陪葬品。这宝剑见过他的人早都死光了。不过，据史料记载，九龙宝剑有五尺长，剑柄特别长，上面雕了九条紫金龙，象征着九九归一。剑鞘是由名贵的鲨鱼皮做成的，上面镶满了红蓝宝石和金刚钻，所以这把宝剑。一九二八年七月二号，被蒋介石收编的国民革命军第十二军军长孙殿英率部潜入了清东陵，一夜之间，掘开了慈禧和乾隆两座墓，把墓中陪葬品金银珠宝洗劫一空。事后，孙殿英为了给自己免罪，并且加官进爵，他把到来的很多宝物送给了戴笠，而且。他还托戴笠把到来的九龙宝剑转送给了蒋介石，但是这把宝剑为什么会出现在飞机失事现场呢？他和戴笠的死又有什么关系呢？一九四八年，也就是戴笠死后两年，国民党保密局在一份呈送蒋介石的。绝密文件中指控，戴笠是被他的属下军统北平站站长马汉三谋杀的，这又是怎么回事呢？戴笠究竟是死于何人之手？马汉三曾经是军统的一员干将，长期在北方从事情报工作。抗战胜利以后，又被戴笠任命为军统北平站站长。深得戴笠重用的马汉三，怎么会恩将仇报，谋杀自己的顶头上司呢
，事情还要从戴笠死前一个月说起。一次，戴笠来到北平第一监狱，提审大名鼎鼎的日本间谍川岛芳子。狱中的川岛芳子为了挽救自己的生命，说出了一个令戴笠震惊的秘密。在狱中的川岛芳子向戴笠交代了一件大事情，说军统北京站站长马汉山啊。曾经在抗战的时候被捕叛变，川岛芳子还说，刚刚前不久，马汉山还从他家中收走了一把九龙宝剑。川岛芳子提到的九龙宝剑，就是当年孙殿英托戴笠转送给蒋介石的那把。不过，当时戴笠并没有转送给蒋介石，而是托马汉山替他暂时保管。马汉山深知啊，这把九龙宝剑可是无价之宝。要是情况有所变化的话，他就据为己有。意想不到的是，一九四零年，马汉山在张家口活动时被日军逮捕。落到日本特务机关手中的马汉山，为了活命，不仅供出了所有知道的情报，而且献出了价值连城的九龙宝剑。马汉山因此被日本特务机关秘密释放，重新回到国民党军统工作。同时为日本军队提供情报，成为双面间谍的马汉三没有料到，仅仅几年之后，日本战败，九龙宝剑竟然落到了大间谍川岛芳子手中。得知这一消息，马汉三迅速逮捕了川岛芳子，并从他家中搜出了宝剑。从川岛芳子口中得知这一消息后，戴笠马上对马汉三进行了秘密调查。调查中，戴笠发现。这位一直颇受自己重用的下属，不仅背叛自己，还到处贪污，这让戴笠气愤不已。得知自己劣迹败露，马汉三也立即做出了应对措施。马汉三很聪明，痛快的把宝剑交出来。戴笠虽然对马汉三心存不满。但考虑到自己既要对付蒋介石，又要和一心置自己于死地的政敌对抗，实在无法分身来亲自收拾马汉三。戴笠最终决定先稳住马汉三。经过反复考虑，戴笠想出了一个缓兵之计，他故意把一封写给马汉三上次的信托马汉三转交，以表示对马汉三的信任。考虑到马汉三一定会偷看这封信，戴笠故意在信中透露自己将要重用他。这还不算，为了安抚马汉山一向对自己的行动路线保守秘密的戴笠，故意把自己将要去青岛的计划透露给了马汉山。不过，马汉三也不是等闲之辈。在偷看了戴笠托他转交的信以后，马汉三意识到，戴笠这是在放烟幕弹，迟早他会置自己于死地，所以只有破釜沉舟杀死戴笠，自己才能平安无事。那么，马汉三又会使出什么样的计谋呢？戴笠真的是死于自己的部下马汉三之手吗？一九四六年三月十六日上午，戴笠死亡前一天，戴笠从北平出发，登机前往青岛约见美国司令科克上将，随行还特意带上了那把价值连城的九龙宝剑。戴笠的弱点，一个致命的弱点就是风流成性。呃，马海山就抓住这一点，他就在他身边的。工作人员当中啊，找到了一个非常合适的人选，他的机要秘书也是军统的人选，军统人员，特务，刘玉珠，又漂亮又年轻，戴笠肯定喜欢。那马汉山呢，就把刘玉珠安排在戴笠身边，照料戴笠的生活。戴笠一看又年轻，一看刘玉珠又年轻又漂亮，对吧？就很喜欢。同时他也是军统的人，所以比较觉得比较可靠，那么也就带着他了。从北平到天津到青岛，在青岛，戴笠没有遇到他约见的美国客人，于是他决定在青岛过夜，次日赶往上海。上飞机的时候，刘玉珠
这没上飞机，就没跟着去。一时间有人说，戴笠启程当天，刘玉珠一大早就悄悄来到机场，以检查安全为借口，很容易登上了戴笠的专机。趁人不备，刘玉珠迅速将一颗高爆粒定时炸弹放在戴笠的专机上，随后便若无其事的消失在茫茫晨曦里。一九四八年九月，马汉三、刘玉珠在南京被秘密处死。耐人寻味的是，处死的罪名不是谋杀，而是贪污。所以，是不是他们杀死了戴笠，人们？也不得而知。其实，关于戴笠的死因，有着各种各样不同的版本。其中有一种说法认为，戴笠是被美国特工杀死的。为什么这么说呢？因为一九四五年日本投降以后。美国战略情报局探听到，戴笠要打算对所有过去和日本人合作过的中国人进行一次大屠杀、大清洗，而情报局所有的人都认为这是一场没有正义的屠杀，于是他们必须制止戴笠的屠杀行为。得知戴笠的行踪以后，美国战略情报局迅速指示在青岛的特工，他们秘密的在戴笠的座机上做了手脚。还有一种说法，说戴笠是自杀。这个说法是戴笠过去的情人陈华说出来的。他说，戴笠去世之前曾经郑重的对他说过：“老头子，也就是蒋介石，老头子不要我了，我就死。”后来，从军统局人员拿出的十三张遗留的残骸照片中看，他认为戴笠是自杀，是戴笠开枪打死了飞行员，导致飞机失控。还有另外一种说法，说戴笠的死是命中注定，说是戴笠年轻的时候请人算命。算出来他命中缺水，于是他就请人给他起了个别名叫江汉金。他在搞特工工作的时候，经常使用化名代号，而这些化名代号都带着水字旁，比如洪森、沈佩林等等等等。可唯独他坐飞机掉下来那一天，鬼使神差，他用了一个高崇岳这样一个名。都是山，见山不见水，这就犯了大忌。结果飞机就撞到了戴山上，掉下来，残骸掉进了一个叫困女沟的山沟，这分明就是收他命的鬼门关。大名鼎鼎的军统巨头戴笠的真正死因，直到今天仍然没有定论。我们知道的其实只有两件事，那就是一